In this lesson, we will see les indéfinis, but in fact, more precisely, we will see toujours. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So, let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things or quantities. So this is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les, les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. So in this lesson, we will see toujours and the indefinite toujours is translated to always in English. So we will see four sentences with toujours. Elle est toujours de bonne humeur le matin. Elle est toujours de bonne humeur le matin. Je serai toujours là pour t'aider. Je serai toujours là pour t'aider. Il fait toujours chaud en été. Dans cette région. Il fait toujours chaud en été dans cette région. Elle aime toujours lire avant de dormir. Elle aime toujours lire avant de dormir. 